സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ക്രിസ്മസ് സമാഗതമായിരിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്ന വലിയ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ദിവസം അനുസ്മരിക്കുകയാണല്ലോ അത് ദൈവപുത്രൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരമാണ് ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനായി ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ദൈവം അയച്ച മാലാക വഴിയാണ് ലോകം ഈ സന്ദേശം ആദ്യമായി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഇതാ സർവ ലോകത്തിനും സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാലാകാമാര് ആകാശത്തിൽ അണിനിരന്ന് ആട്ടിടന്മാർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം അങ്ങനെ ലോകരക്ഷകൻ വേദലഹബിലെ ഒരു കാര്യത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ലോകം അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു അത് ആദ്യയിൽ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം രക്ഷകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രക്ഷകനെ അയക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളം വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിയൊരു പ്രളയം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരള ജനതയെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ ഒരു പ്രളയക്കെടുതിയായിരുന്നല്ലോ അത് ആ അവസരത്തിൽ രക്ഷയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായിട്ട് എത്രയോ പേര് രംഗത്തെത്തി ആ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ദുരിതത്തിലായിരുന്നവർക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷവും ആശ്വാസവുമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യകൂലം മുഴുവൻ വലിയൊരു ദുരിത കഴത്തിലായിരുന്നു ഒരു മരണക്കഴത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നുഭവിച്ച വലിയൊരു വിപത്ത് മനുഷ്യകുലത്തിന് അത് താങ്ങാനാവാത്ത ദുരിതമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാവി മുഴുവൻ തകർന്നുപോയ സംഭവം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യകുലത്തെ ആ മരണക്കഴത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു രക്ഷകനെ അയക്കും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആ രക്ഷകനാണ് ബേദലഹമിൽ പിറന്ന ദൈവപുത്രനായ ഈശോ മിസിഹ അടുത്ത കാലത്ത് തായ്ലൻഡില് വലിയൊരു തുരങ്ക ദുരന്തമുണ്ടായല്ലോ മഴ പെയ്ത് തുരങ്കത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചെറിപ്പാഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അകപ്പെട്ട ഏതാനും കുട്ടികൾ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ പേര് സന്നദ്ധമായി വന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ രക്ഷകരായി ഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഭടൻ അവസാനം മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നു എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് മരണം കൈവരിക്കേണ്ടി വന്നു ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ മരണത്തിൻ്റെ വക്രത്തിലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു ആ പുത്രൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ ബലികഴിച്ചാണ് മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രകാശനമാണ് രക്ഷകൻ്റെ ജനനം തൻ്റെ ഏകപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ അവനെ നിത്യയിലുണ്ടാകേണ്ടത് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ഭേദലഹവിലെ ശിശു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മുഴുവൻ ഇത്രമാത്രം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എന്നാണല്ലോ മാലാഹ അറിയിച്ചത് 
അതുകൊണ്ട് ഈ രസകനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആ രസകൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും പകരുന്ന സംഭവമാണ് ക്രിസ്മസ് ലാളിത്യത്തിൻ്റെ സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ മാതൃക നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ഇല്ലാതായിത്തീരുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് ഭേദരഹമിൽ പിറക്കുന്നു അത് മനുഷ്യനെ ആത്മീയമായി സമ്പന്നനാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിക്കുവാൻ അവൻ നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ജീവൻ പെലുകഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭേദരഹമിൽ ആരംഭിച്ച ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം കൽബുരയിലാണ് സമാപിച്ചത് ആ ജീവിത ബലി അർപ്പണത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷകരായ ഈശോ മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ് മനുഷ്യനു വേണ്ടി മനുഷ്യനായി തീർന്ന ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കാം നന്ദി പറയാം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈശോയെ രക്ഷകരായ ഈശോയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ സ്വയം സൂര്യനാക്കി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായി ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായി ലോകത്തിൽ പിറന്ന ആ കുഞ്ഞി യേശുവിൻ്റെ രക്ഷകരുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ആഴമായി പതിക്കാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നേരുന്നു